ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের সুদ কষার চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলবো এটি ম্যাথের অত্যন্ত গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার পাটি গণিতের অংশ আমরা জানি যে বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে মোট পনেরোটা কোয়েশ্চেন থাকে তার মধ্যে এই পাটি গণিতের তিনটা কোয়েশ্চেন থাকে এবং তার অন্যতম প্রধান চ্যাপ্টার হলো এই সুদ কষা সুদ কষা চ্যাপ্টার থেকে প্রত্যেক পরীক্ষায় অঙ্ক আসে এটি বিশেষ পরীক্ষা ব্যাংক অব ম্যাথ বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাস্টেট ডাইরেক্টর পাবলিক সার্ভিস কমিশনার নন কাডার প্রাইমারি শিক্ষক নিবন্ধন বাংলাদেশ পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর সহ প্রায় প্রত্যেকটি চাকরির পরীক্ষাই এখান থেকে প্রশ্ন আসে সুতরাং এই চ্যাপ্টারটি বোঝা এবং অঙ্কগুলি প্র্যাকটিস করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা একটা গল্প দিয়ে ক্লাস শুরু করি প্রাইভেট পড়ার নাই বা টিউশনই করেন নাই এমন ছাত্র বা ছাত্রী খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন তো আপনি প্রাইভেট পড়তে গিয়ে পড়াইতে গেছেন আর গিয়ে দেখেন আপনার ছাত্র বা ছাত্রী এই টেবিলের ওপর পা তুলে বসে আছে তো আপনার দেখলে কেমন লাগবে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না তখন আপনি তাকে ডেকে বলতে হাই পানামা তার মানে কি আই পানামা তো সে ভয়ে তাড়াতাড়ি করে কি করবে পা নামায় ফেলবে তাহলে আপনি কি বলছেন আই পা নামা তার মানে আই সমান পি এন আর তো সাধারণত পা নামা না বলে বলতে পারেন আই পা নারা তো এখানে আই পা নারা আই হচ্ছে কি আই হচ্ছে তো আমরা এটা লক্ষ্য করি আই পানারা এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আমরা সুদ কষার যে সরল সুদ নির্ণয় করব সেখানে যে সূত্র সেটি কিন্তু হচ্ছে আই সমান পি এন আর তো এটা একটা টেকনিক করে মনে রাখি আই সমান পি এন আর তবে এই সূত্রটা যখন আপনি ম্যাথমেটিক্সে ইউজ করবেন তখন কিন্তু আপনি শিখবেন এই সূত্রটা যখন আপনি ম্যাথমেটিক্সে ইউজ করবেন অর্থাৎ যখন সরল সুদ নির্ণয় বা সময় নির্ণয় আসল নির্ণয় বা আপনি সুদের হার নির্ণয় করবেন তখন শিখবেন হচ্ছে আই আই ইন্টু একশো সমান পি এন আর কেননা সেক্ষেত্রে এই সূত্রটা ইউজ করতে সুবিধা হবে এবং সেখানে আপনি আই বের করতে পারবেন পি বের করতে পারেন এন বের করতে পারেন আর বের করতে পারেন তবে আমরা এই সূত্রে যাওয়ার আগে একটা বিষয় একটু খেয়াল করি যে সরল সুদ এবং চক্রবিদ্যু সুদ এটি কি আসলে প্রথমে আসবো আমরা এই সুদ কি আসলে একটা নির্দিষ্ট ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা শুধু ব্যাংক কেন আপনি যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নির্দিষ্ট সময়ে রেখে দিলে তারা আপনাকে আপনার যে টাকা আপনি রেখেছিলেন অর্থাৎ আপনার মূলধন থেকে অতিরিক্ত যে অর্থ আপনাকে প্রদান করবে সেটিকে আমরা সুদ বলি তো সুদ হল দুই প্রকার সরল সুদ এবং চক্রবিদ্যু সুদ তো সরল সুদ এবং চক্রবিদ্যু সুদের বেসিক যে বিষয়টা এটা আপনাকে বুঝতে হবে আপনি সাপোজ আপনি দশ হাজার টাকা ব্যাংকে রাখলেন তো এবং আপনি ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে রাখলেন তো দেখা গেল ওরা আপনাকে হয়তো বা বছরে আপনাকে পাঁচশো টাকা দিল তাহলে প্রত্যেক বছর পাঁচশো টাকা করে দিবে কিন্তু প্রথম বছর পাঁচশো পরের বছর পাঁচশো এভাবে পাঁচশো টাকা করে দিয়ে যাবে খেয়াল করেন তাহলে ঘটনা যেটা ঘটবে এই দশ হাজার টাকা কিন্তু কখনো কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ দশ হাজার টাকার যে ক্যাপিটাল বা মূলধন আপনি ব্যাংকে রেখেছিলেন এটি সব সময় ঠিক থাকবে তাহলে যদি মূলধন পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকাই থেকে যায় তাহলে এই যে সুদের পদ্ধতি ইন্টারেস্টের যে পদ্ধতি সেটাকে বলা হয় সরল সুদ অন্যদিকে চক্রবিদ্যু সুদ কি চক্রবিদ্যু সুদ হলো যে আপনি দশ হাজার টাকা রেখেছিলেন তারপরে প্রথম বছর আপনি পাঁচশো টাকা পেলেন এটা হয়ে যাবে দশ হাজার পাঁচশো টাকা পরের বছর আরও পাঁচশো টাকা পেলেন এটা হয়ে যাবে এগারো হাজার টাকা তার মানে প্রথম বছরের মূলধন আপা ছিল এটি প্রথম বছরের মূলধন ছিল দশ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরের মূলধন হয়ে গেছে দশ হাজার পাঁচশো টাকা তৃতীয় বছরের মূলধন হয়ে গেছে এগারো হাজার টাকা তার বিষয়টা হলো এই যে সরল সুদের ক্ষেত্রে মূলধন স্থির থাকে এবং চক্রবিদ্যু সুদের ক্ষেত্রে মূলধন পরিবর্তন হয়ে যায় প্রত্যেক বছর বছর কি হয় এই মূলধনটা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তাহলে তাহলে স্বভাবতই এই চক্রবিদ্যুৎ সুদের ক্ষেত্রে সুদের পরিমাণ বেশি আসবে তবে মজার বিষয় হলো যে চক্রবিদ্যুৎ সুদ কিন্তু আর্থিক খাতে প্রথম ব্যবহার শুরু হয় নেই এটি প্রথম ব্যবহারশীল হচ্ছে জনসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যে জনসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই কারণে যে দশ বছর পর বাংলাদেশে যেমন দশ বছর পর পর আদমসমারি হয় তাহলে এই দশ বছরের মধ্যে ওই সকল মানুষগুলা তাদের মানুষগুলা বৃদ্ধি পাইতে পারে আবার কমেও যেতে পারে এই জন্যে এই যে চক্রবিদ্যুৎ সুদ সেটা 
ব্যবহার করা হয় আসলে জনসংখ্যা ক্ষেত্রে এখন এটি ব্যাংকিং সেক্টর এবং আর্থিক সেক্টরে সর্বদনী সাধারণত সরল সুদ নেয় ওদিকে কোনো চক্রবৃদ্ধি সুদ আমরা ইউজ করে থাকি তো আজকে আমি আসলে চক্রবৃদ্ধি নিয়ে কথা বলবো না আমরা সরল সুদ নিয়ে কথা বলবো তবে আমরা এই সুদের দুই রকম সুদের সূত্রগুলো একটু শিখে ফেলবো তো আমরা প্রথমে সরল সুদের সূত্রগুলো একটু দেখি প্লিজ प्रसिपाल बना भूल करें प्रसिपाल सूधर विषय ख्याल कर समान हम P into P plus I, A मनुष्य amount, amount मनुष्य शुद्ध शोल, कौन-कौन कौन-कौन वो ये शुद्ध शोल दिया था, बेदाम तो लिस्ट तो हम विषय से एक टाउन को आज से शेकन के तो शुद्ध शोल दिया सिलो, तो amount होते कि शुद्ध शोल, तले हम लोग दी शुद्ध बेर करते भारी शेकन ते के हम लोग आश्चर्य शाते शुद्ध जो कर दिले शुद्ध शोल पे दब তাহলে আমরা সরল সুদের সূত্র কি দেখলাম আই ইন্টু একশো সমান পি এন আর আমি একশো ব্যবহার করছি এখানে একটু পরে দেখবো অঙ্ক করার সময় আই ইন্টু একশো সমান পি এন আর তাহলে এ দেখার এ সমান কি লেখা যায় এমন সমান পি প্লাস আই আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট বা সুদ আর পি হচ্ছে প্রিন্সিপাল বা ক্যাপিটাল বা আসল এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার বা সময় এবং আর হচ্ছে সুদের হার তো এই সূত্রটা মনে রাখলে আশা করি এখান থেকে আমরা সুদের যে কোনো সরল সুদের যে কোনো অঙ্ক আমরা এখান থেকে সলভ করতে পারবো তো সূত্রটি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করুন এবং বুঝে মনে রাখার চেষ্টা করুন এখন দেখুন যদি বলে হ্যাঁ আই কত আই হচ্ছে পি এন আর ভাগ হচ্ছে একশো তাহলে আমরা আই মানে কি বের করলাম আসলে আই হচ্ছে কি ছিল যদি পরীক্ষার সময় আপনাকে সুদ বের করতে বলে ইন্টারেস্ট কত বা সুদ কত তখন আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে যদি বলা হয় পি কত পি সোয়ান হবে আই ইন্টু একশো ডিভাইড বাই এন আর তাহলে পি হচ্ছে কি যদি আসল বলে পরীক্ষার সময় আপনি আসল চিনবেন কেমনে প্রশ্ন যদি কখনো কত টাকা কথাটা উল্লেখ থাকে কত টাকা এই কত টাকা থাকলেই বুঝবেন এটা হলো আসল কোনো কোশ্চেনের মধ্যে আপনি কত টাকা পেলেই আপনি বুঝবেন এটি কি আসল তাহলে তিন নাম্বার যদি আপনাকে এন বের করতে বলে তাহলে আই ইন্টু একশো ডিভাইড বাই পি আর তাহলে এন সমান কি সময় বের করতে বলে এটা ইউজ করবেন চার নাম্বার যদি বলা হয় আপনাকে আর বের করতে বলে লক্ষ্য করুন সূত্রগুলি তাহলে কি কি আমরা আই বের করতে পারবো পি এন আর ভাগ হচ্ছে একশো আমরা পি বের করতে পারবো আই ইন্টু একশো ডিভাইড বাই এন আর এবং এন সমান আই ইন্টু একশো ডিভাইড বাই পি আর আর সমান আই ইন্টু একশো ডিভাইড বাই পি এন তো ছেলে মেয়েরা কী করে এই সূত্র মুখস্থ করে দু মুখস্থ করে একদম যে মুখস্থ করতেই হবে মনে থাকে না পরীক্ষার সময় আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো আপনি সূত্র মুখস্থ করবেন না শুধু এই সূত্রটা মনে রাখুন আর পরীক্ষার সময় এই সূত্র থেকে বাকি সূত্রগুলো আপনি বের করে নিন তাহলে আপনার ঝামেলা এড়াইতে পারবেন আর একটা বিষয় লক্ষ্য করেন रोग 
তো বন্ধুরা আমরা তাহলে এই সূত্রগুলো শিখলাম সরল সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা একটু চক্রবিদ্যুৎ সূত্রের ক্ষেত্রে চলে যাব লক্ষ্য করুন চক্রবিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সি সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দ্য পাওয়ার এন এখানে আগে যা ছিল দেখেন সব পি মানে আসল আর হচ্ছে সুদের হার এন হচ্ছে সময় শুধু সিটা বেশি সবই দুমুল বা সুদ আসল সেটা কি আপনি মনে করেন যে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে রাখছিলেন তো পরের মাস এক বছর পরে পঞ্চাশ টাকা বাড়ছে তার মানে হয়ে গেছে কত পাঁচ হাজার পঞ্চাশ এই পাঁচ হাজার পঞ্চাশ টাকা কিন্তু এই সি বা সবই দুমুল অর্থাৎ সরল সুদের ক্ষেত্রে ডিরেক্টলি সুদ আসল বের হয় না আর চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ডিরেক্টলি সুদাসলটা বের হয়ে যায় আমরা আপনাদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে কিন্তু ভিডিও ক্লাসগুলো আপনাদের সামনে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি আপনারা এযাবৎ যে সকল ভিডিও চেয়েছেন যেমন রাজধানী মুদ্রার ভিডিও ক্লাস চেয়েছিলেন চেয়েছেন হচ্ছে কেমনে সংবিধান মনে রাখা যায় এবং চেয়েছেন ভগ্নাংশের ক্লাস আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে ক্লাসগুলো আপনাদের সামনে জাস্ট ভিডিও ক্লাসগুলো দেওয়ার জন্যে এবং আপনি আমার ভিডিও ভিডিও কোন কোন ক্লাস আপনি চেতে পেতে চান সেই জন্য আপনি আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন এবং লিখে দিন যে কোন কোন ভিডিও আপনি পেতে চান আপনাদের সহযোগিতা এখন থেকে কাম্য বিগত যে ক্লাসগুলো আমি নিয়েছি আমরা অনেকেই সহযোগিতা করেছেন ইনশাল্লাহ আপনারা আমার সাথে আছেন খুব ভালো লাগে আসলে ভিডিও ক্লাসগুলো নিতে আরও বেশি বেশি উৎসাহ পাই আপনারা আমাকে উৎসাহ দেবেন যেন আমি আপনাদেরকে আরও ভালো ভালো ভিডিও উপহার দিতে পারি বেশি বেশি শেয়ার এবং লাইক দিন এবং আমার অবশ্যই নতুন ভিডিও পেতে প্রেস বাটনটি ক্লিক করে রাখুন আপাতত ভালো থাকুন দেখা হবে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসসালাম